Bienvenidos, misioneros, una semana más a el canal de YouTube de Misión en Japón, donde cada semana vamos compartiendo juntos estas aventuras misioneras en Osaka, en Japón. Soy José Ramón, sacerdote católico de la diócesis de Madrid y misionero en la diócesis de Osaka, en Japón, desde junio del 2023. Y semanalmente voy compartiendo con vosotros eh, un vídeo donde vamos hablando de las distintas cosas que van surgiendo en la misión. Y esta semana quería compartir con vosotros algo de lo que vamos a ir hablando bastantes veces, eh, pero que quisiera aprovechar esta semana para hacerlo, y es sobre los mártires de Nagasaki, un poquito sobre la persecución religiosa que ha habido aquí en Japón. Y, y esto lo digo porque esta semana, eh, que ahora termina, hemos celebrado en la Iglesia Católica en el mundo entero la fiesta de los 26 mártires de Nagasaki. En el mundo entero, excepto en Japón, se celebra el 6 de, el 6 de febrero, pero en Japón se celebra el 5 de febrero. El 5 de febrero fue el día en el que murieron los 26 mártires de Nagasaki. Es lo que en latín se dice el dies natalis. Dies natalis significa el día del nacimiento. Y uno dice, pero si fue el día en el que murieron. Pero el dies natalis es el día en el que nacieron para la vida eterna. Murieron y nacieron para la vida eterna. Pero resulta que el día 5 de febrero en la Iglesia Católica ya se celebra la memoria de otra mártir eh, de Sicilia, eh, ya desde un, de una fecha muy temprana, eh, que es Santa Ágata. Eh, entonces, como en la Iglesia se celebra el día 5 Santa Ágata, pues la fiesta de los mártires de Nagasaki se trasladó al día 6, pero aquí en Japón se celebra el día 5. Y también esto pues probablemente no lo sepáis, pero dos días antes del martirio de los mártires de Nagasaki se celebra el 3, de, el 3 de febrero, se celebra la fiesta de otro mártir de la persecución religiosa, que es Beato, todavía no ha sido canonizado, que se llama Justo Takayama Ukon. Voy a hablaros un poquito de este estos dos eventos, ¿no? el martirio de Nagasaki, de los 26 mártires de Nagasaki, y un poquito sobre la figura del de Beato Justo Takayama Ukon. Pero antes, así como un poquito de introducción, hablaros del de comienzo del cristianismo aquí en Japón con San Francisco Javier. Por eso me he venido aquí, a la capilla de la catedral, donde tenemos una vidriera preciosa, de San Francisco Javier, acompañado de su traductor japonés, Anjiro, y tienen de fondo el castillo de Osaka, porque eh, quiso ir a ver al emperador en Kioto y en su camino pasó por aquí, por, por Osaka. San Francisco Javier llega a Japón en el año 1549 y comienza la evangelización. Llega por el sur, por la isla grande donde está Nagasaki, pues por el sur de esa isla. Eh, por Kagoshima. Por ahí entra a Japón y comienza la evangelización en un periodo que durará tres años. Después de esos tres años y con el gran deseo de evangelizar la China continental, irá camino de China y en ese camino hacia China es donde morirá en la isla de Sanxian. Pero durante esos tres años eh, empieza a generar comunidades cristianas y empieza a haber conversiones y luego esa labor evangelizadora es continuada fundamentalmente por los jesuitas, por los franciscanos y por los dominicos. Después de esta introducción en la capilla de la catedral, volvemos de nuevo al lugar ordinario de este diario de un cura en Japón y continuamos la historia un poquito más adelante. Después de que San Francisco Javier haya iniciado esta labor evangelizadora en la primera mitad del siglo XVI, poco después eh, llega al poder en Japón una persona que se llama Toyotomi Hideyoshi tras la muerte de Oda Nobunaga. Y en la década de los años 80 del siglo XVI promulga una serie de decretos en los que se establece por un lado la prohibición del cristianismo y por otro lado la expulsión de los misioneros extranjeros. Aunque al principio estas normas no se implementaron de una manera férrea, 
lo que marca un antes y un después es lo que sucede a finales del siglo XVI, eh, en el año 1596, efectivamente, a finales, del, a finales del año 1596, llega a las costas de Japón un navío procedente de Manila, que se dirigía hacia México, pero que forzosamente tiene que hacer escala en Japón por una serie de problemas y en ese navío viajaban eh, pues una serie de religiosos que se dirigían hacia México. Estos religiosos eh, al llegar a Japón son condenados a muerte por Toyotomi Hideyoshi y todo el cargamento de ese barco es confiscado. Estos 26 eh, mártires serán los que luego eh, finalmente serán crucificados en una colina de Nagasaki. Y eh, estos 26 mártires eh, se componen de cinco franciscanos españoles, un franciscano mexicano, que es el primer mártir mexicano, eh, canonizado, eh, tres Sí, tres jesuitas portugueses y 17 eh, laicos y religiosos mmm, japoneses. Al principio, los mismos misioneros jesuitas que llevaban ya más de medio siglo misionando en Japón no se explicaban el porqué de, de esta medida tan drástica con respecto a estos religiosos, pero efectivamente son condenados a muerte, son llevados hasta Kioto. En Kioto eh, hay una serie de negociaciones en las que se trata de liberar a estos, a, a estos religiosos, pero no es posible. Y como yo estoy aquí en Osaka, también he leído que eh, un en enero del 1597, es decir, un mes después de que llegaran a, aquí a Japón, en un puente de Kioto públicamente se les cortó la oreja izquierda y después de cortarles la oreja izquierda fueron paseados por toda Osaka a, a modo de, de ejemplo para que todos vieran lo que le sucedía a los cristianos de acuerdo a las leyes, ¿no? para que se abstuviesen ¿no? de convertirse o abandonasen su fe cristiana. Y desde Kioto, el lugar, eh, la capital del imperio en aquel momento, son llevados hasta Nagasaki. Hasta Nagasaki porque es el lugar donde más cristianos hay. Se pretendía también con esto dar un castigo ejemplar que pudiera servir de modelo. Aunque sucedió, pues como ha sucedido en la historia de la Iglesia, que el ejemplo y el testimonio de los mártires ha sido semilla de cristianos. ¿no? Y cuando se ha visto esa fortaleza con la que afrontan el momento de la muerte y se ha visto cómo perdonan a sus verdugos, pues eso ha sido ciertamente un ejemplo para que mucha gente se cuestionase sobre el cristianismo y volviese su corazón, su corazón hacia, hacia Jesucristo. ¿no? Y un poco más tarde, tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi, llega al poder en Japón Tokugawa Ieyasu, que comienza también todo el tiempo en el que el clan Tokugawa gobernará eh, Japón durante más de dos siglos y este sucesor eh, Ieyasu pues en el año 1614 promulga una ley con la que empieza ya de una manera férrea a partir del año 1614 la persecución y la ejecución de los cristianos en, en Japón y que se prolongará pues ya prácticamente hasta el, siglo, hasta el siglo XX. Ya hablaremos un poquito más sobre esto porque también yo tengo que ir introduciéndome 
en un conocimiento más profundo de, de esta época y de esos acontecimientos históricos. Por eso me traje aquí a, a España este libro sobre los mártires de Japón y tengo pendiente todavía leérmelo, pero todavía no, no lo he comenzado. Y como os decía también al comienzo, el sábado de la semana pasada celebramos también el día del Beato Justo Takayama Ukon, que es considerado también otro mártir de la persecución religiosa en Japón. Es verdad que él no murió explícitamente por una tortura por el hecho de ser cristiano, pero se considera un mártir porque siendo un samurái, un daimyo japonés, con eh, todo lo que eso suponía de tierras, dominio, poder, títulos, pues al no querer renunciar a su fe cristiana, que recibía a los 11 años cuando fue bautizado, pues finalmente fue expulsado junto con otros sacerdotes extranjeros y, y laicos cristianos japoneses a Filipinas. Y poco tiempo después, unos meses después, falleció allí en Filipinas. Eh, así que es considerado también un mártir y fue beatificado por el Papa Francisco en el año 2017, hace muy poquito. Y este beato, justo Takayama Ukon, era de aquí, de Osaka, de donde yo estoy. Por eso aquí en la diócesis de Osaka pues se le tiene tanto cariño y en la entrada de la catedral tiene su propia estatua junto con la de otra figura también muy famosa en Japón, que es Gracia Hosokawa, de la que también en otro momento os hablaré en algún vídeo. Y con esta persecución religiosa eh, también una cosa que sucede y que he descubierto también en el estudio de la lengua, ¿no? como veis en cada vídeo voy compartiendo con vosotros algo curioso de lo que voy estudiando en japonés. Eh, pues fijaros, en, en japonés este, esta semana pasada estudié el verbo pisar. El verbo pisar se dice así. ¡Ping! Fumu. El kanji se lee fu. Eh, y, y significa eso, pisar. De hecho, la parte que hay más cerca de mí del kanji significa pie. ¿eh? Así que, eh, de alguna manera, este kanji se refiere a algo que se hace con el pie. Y en este caso, pisar, ¿no? Con el pie. Y este kanji de pisar aparece a veces acompañado de otro kanji que es el kanji de imagen. Es decir, pisar una imagen. Pisar una imagen se dice así. ¡Ping! Fumie. Y cuando vi eso, dije, ¡ah, claro, ahora entiendo! Durante la persecución religiosa, eh, a partir de este decreto de Tokugawa y ellas en el año 1614, una de las cosas que se intenta es que los cristianos japoneses apostaten de su fe, abandonen su fe. Y como un signo de esa apostasía, lo que se les pide es que pisen una imagen sagrada donde aparece Jesús en la cruz o aparece la Virgen María con el niño. En definitiva, una imagen sagrada que había que pisar. Aquellos que la pisaban se salvaban. Los que no la pisaban eran torturados y ejecutados. Y a esas imágenes se les llama fumie. Yo pude ver algunas de estas imágenes en un museo sobre los cristianos perseguidos que tienen los jesuitas en la colina de Nagasaki donde fueron ejecutados los 26 mártires. Allí construyeron una iglesia e hicieron un, un museo donde se recuerda todo este tiempo por el que los cristianos japoneses han pasado de sufrimiento y de, y de persecución. Así que también aprendemos una cosa sobre el lenguaje japonés que tiene que ver también con la historia y en este caso con la persecución religiosa. Bueno, compañeros, misioneros, esto ha sido todo por esta semana. 
y estoy preparando un vídeo muy divertido. A ver cuándo lo puedo hacer, ya os diré. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene.